नमस्ते आज हमी यो कार्यक्रम रूपांतरण को पांचों छठों श्रृंखला में छी सज को जो रूपांतरण को प्रक्रिया छो कतिशील भेन रथास्थिति में रहो जिस सज के खास ठोस परिणाम पाएन समृद्धि होना सकेन सुशासन होना सकेन यो तो कला हमी अज बड़ी पछाड़ी तीर सोचने पछाड़ी फर्क हेने अब साउथ एशिया के यो व्याप्त झन भैराखे हमें पाई नहीं रहेगा यो कार्यक्रम को मुख्य थेम चाहिए तो हो रही अर्थशास्त्र को दृष्टिकोण धर्म संस्कृति को दृष्टिकोण र इतिहास को दृष्टिकोण समेत विभिन्न किसिम का विज्ञा यो कार्यक्रम में जोड़ने यो हेतु ली रह दर्शक में सर्वविधित क्रम में आज मैं राजनीतिक शास्त्र का दृष्टिकोण ने हम सज कर्थ्य के राजनीतिक शास्त्र ने कति काम गयो करेन वाने कह करेन केन रो गो रत राजनीति हमीर अगि मैं उल्लेख कर प्रतिफल दिन संभव हो भाई कुरा मद्देनजर में राखर नेपाल का एकजा ख्याति प्राप्त राजनीति शास्त्री जिससे त्रिभुवन विश्वविद्यालय में पढ़ाभ रो विषय में विद्यावारिधि रनेक अनुसंधान रेगुलर रूप में पत्र पत्रिका में लेखी आया गंगा थाजी आमंत्रण करूँ सर्वप्रथम म इस कार्यक्रम में डाक्टर साहब लागत करना चाहूँ नमस्कार थैंक यू अब राति शास्त्र यहाँ ले कसरी बुझ्ह रो पर्सपेक्टिव बड़ हे राति शास्त्र ने हम सज बदलना में कसरी भूमि का खेल रोडल कस्त भो यहाँ बड़ थाल अब ठीक है इसको अब ठैक्क उत्तर तो सेंटेन्स पर न हो अब के हो सब सब निर्धारण करने नहीं राजनीति नहीं भो पैल अने होने कि प्लेटो को टाइम बा नहीं गाइडेड भो अब ते तो राजनीति शुद्ध होस को एटा सीविल पोलिटिकल भर्च्यू भी हो तो अनेबल एवं चाहिए सीस्टम भी होने प्लेटो देखा भाई राख उनके सर्टेन क्राइटेरिया तो बेला में तो क्या थे कस्तो शासक होता कस्ता के होता देखा थे अब पच्छी क्रम में चाह विभिन्न मतिहास में जान चाहन्न फिर पापासी फिर स्टेट में कुछ ठूल होनी सानों होनी रहो तब इतिहास को विज्ञा हो मैं तो भन्न भी पारेन रो अब रिनेसा एटा आक हो पोलिटिक्स में तेम जोड़ तो चौदह से फोर्टीन सेंचुरी बा सेवेन्टीन सेंचुरी जस्तों भाज टेन्टेटिवली तीन सौ वर्ष में हो तेस को एट प्रतिफल चाहिए अब वेस्ट फैलिया भोह सोलह सौ अड़चालीस में कति में भाग जो लग मैं तैंट मैं पोलिटिक्स को अलग इमर्ज करो के होनी तो भादा खेल तेल दृष्टि अब ऑस्ट्रेलिया तीन चार वा कुछ करा थे एट सेल्फ डिटर्मिनेसन को सोवरिटी को नन इंटरप्रेसन को कोअपरेशन को ये कुछ पोलिटिक्स कि नेसन को नेसन को कुछ हो पोलिटिक्स को हो क्योंकि त्या पच्ची बा तो एसर्ट होनी भाई कि पोलिटिक्स कसरी गवर्न करने भाई तैंट कंसेप्ट आयो है पूरा तो मेगना काटा नहीं सुरू भाई डेमोक्रेसी को तर तैंब लाइन बनो ये चर्च भर्सेस रिलिजन को पोलिटिक्स को कहीं आँच ये ये तो सी पैले देख आयो तो सोलह सौ अड़सठी समय आयो त्या पच्ची बा अब एवं दिशा में जान पर्व त्या पच्छी नहीं डेमोक्रेसी पोलिटिकल सीस्टम ये कस्ता प्रकार होनी भी त्या आक नत्र पैसे तो अर्क किसिम रूल थे है तैंट एक्टो अरे हेद जाना खेल नाइन्टी सेंचुरी में चाहे अमे यूरोप बनो और ट्वेंटी सेंचुरी में अमेरिका ने डेवलप गयो अब अलग धेरे को भनाई के थे ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी बिलोंग्स टू एशिया भाई कि अलग नारा तो पराखन नारा ने भी लेखी रखा कुछ हो इन नहीं सुपर पावर बनी हो भाई किसम लक्षण लक्षण जो क्योंकि घेराव छो पैं खाई राखे कुरू भी तो घेराव तक यूरोप बनो अमेरिका बन अब भाई ना चाइना इंडिया धेरी बढ़ना हुन्न दिन हुआ ती विभिन्न किसिम का मानी कि संबंध हु अथवा टीटी भाषा इंडो पैसिफिक बना कहीं के बना ये आई राखे खाई तेस में जाना चाहन्न अब हमी कहाँ पर तैयार भन्न पेन इतिहास को सब था हमी कहाँ अब सत्रह सौ अड़सठी बा सुरू भैस आपने किसिम को शासन व्यवस्था को फिफ्टी वनसम सब बुझे कुछ हो तो एनालिशिश कर चाहन्न और मौका हमें हेद्दे में तीनजा मानेला ठूल मौका अवसर प्राप्त भार तीन अथवा चारजा भारजा भाई तो बीबी को पंद्रह साल में दुई तिहाई बहुमत लेकर आने भो वहाँ रिफर्म कर सकूं तो यू आर अल्सो फेल टू गवर्न बेसिकली तो महेन्द्र मैं दोस्त दिए हुए उनके तो 
राम्रो गरेको भए त त्यो रहिरहन्थ्यो त मन्त्रीले केही गर्नै सक्थेन्थे जस्तो लाग्छ मलाई हैन त्यो एउटा फेल भएको मान्छे राम्रो होला अब मैले त भेटिन तर अब विभिन्न इन्टेलेक्चुअलले त्यो एउटा उहाँले मिस गर्नुभयो त्यहाँपछि गिर्जा प्रसाद कोइरालाई उसको सहर भाइ तिस वर्षपछि पनि फेरि जनताले काङ्ग्रेसलाई नै मन परा थिए उसले पनि केही स्थिति बसाल्न सक्थ्यो सिस्टम गिर्जालाई त्यो मौका थियो उसले पनि त्यो गरेन गर्दै गरेन उसले त झन् सिस्टमलाई नै अब किसिमको अब राम्रोसी फङ्सनै गरेन पाँच सौ वर्ष पनि चलाएनन् उसले त्यहाँबाट आयो त्यहाँपछि आएको चाहिँ नि यो पर्सनललाई नै आएको थियो ओलीको कुरा छोडिदिनु मा आफू ओली कुरा त्यहाँ आयो नि त त्यहाँ भन्दा त्यहाँपछि ओलीको कुरा पर्सनललाई थियो दुई हजार आठमा संविधान सभामा आउँदाखेरि उसले चाहिँ एउटा डेमोक्रेटिक संविधान लिएर आउने र यसलाई चाहिँ नि विकासतिर लैजाने यसलाई एउटा किसिमको नट कम्युनिस्ट एउटा सोसियलिस्ट टाइपको सिस्टम जसलाई कि चाहिँ आधारभूत कुराहरूलाई चाहिँ नि ग्यारेन्टी गरेर त्यसलाई बसाउनु पर्छ भन्ने हिसाबले गएको भए उनी फर्स्ट पार्ट पोसिटीमा त उसको मेजोरिटी नै थियो दुई हजार त्यो मौका थियो उनले अर्कै धुन्धकारी कामहरू मात्रै उनी गए म धेरै व्याख्या गर्न चाहन्न त उनको धुधङ्गी पनि गएन उहाँ किसिमको एक किसिमको ए काइन्ड अफ भनौँ तँ मलाई शब्द त्यति भन्न आउन्न त्यो टेरोरिस्ट मुभमेन्टबाट आएको हुनाले त्यो चाहिँ एक किसिमको दादागिरी उहाँको नै रह संविधानको लागि पनि भ आएन दुई दुईवटा प्रधानमन्त्री भए पूर्व रिवेल्सहरू जुन टेरोरिस्टै भने आयो शेरबहादुरजीले उहाँहरूलाई होइन भन्दाखेरि यसरी उहाँले सक्नुभएन अब एउटा फेरि त्यति हुँदाहुँदै पनि जे हुँदा पनि सबैको सहयोगले संविधान आयो दुई हजार पन्ध्रको त्यसमा कति ल्याकुना ज्वरो होलान् ल्याप्सिसहरू होलान् त्यसको त छलफल हामी गर्दै गर्नु तर संविधान आयो संविधान आउँदा आएपछि तपाईँको चाहिँ नि आइसकेपछि जनताले के गऱ्यो भनेदेखि ओहो अब त सबैले त शासन गए माओस्टको पनि कङ्ग्रेसको पनि सबैलाई मेजोरिटी पनि दिए मौका पनि दिए हामीलाई दियो भने हामीले गर्छौँ भनेर एमाले खण्डका मान्छेहरू एक किसिमको लिबरल कम्युनिस्टहरूले भनेको थिए जनताले पनि दिए फेरि अफसुलुट मेजोरिटी पनि दियो अन्तखेरि एउटा ओलीलाई पनि मौका आएको थियो अब ओलीले चाहिँ नि एउटा सिस्टम बसाएनन् उनले चाहिँ बसाउनै सकेनन् अरू बसाउनै चाहेनन् जे भए पनि मतलब यो चारमा फरक के हो त चारवटा फर्ममा अल अलि छ सबैको चाहिँ नेचर चाहिँ अथोरिटी नै नेचरको कुरा हो चार गिर्जाको पनि विशेषहरूको पनि त्यो अथोरिटी नै आफूले सुप्रेमेसी र आफ्नै मान्छेलाई गर्ने र आफ्नै एउटा लबी बनाउने भन्ने किसिम मतलब त्यो स्वार्थले नबुझेर के कारण त्यो स्वार्थले नै हो म कसरी कायम भने रिटर्न गरिराख्छु कसरी सधैँ रिटर्नमा गर्ने भन्ने किनभने डेमोक्रेसी भनेको त के छ भने के भन्थे भनेदेखि मार मार्क ट्वाइन भन्ने एउटाले त्यो लाइक ए डाइभर इस दे सुड बी चेन्ज एभ्री इयर भन्ने अथवा फाइभ इयर्समा भने त्यो भएन किनभने हामी नै लिङ्ग नै एउटा जमिनदारी जस्तो सिस्टममा गए र एउटा डिस्पोटिक छ जम्मै डिस्पोटिक छ नि फेरि हेर्दाखेरि तपाईँले हेर्नुहुन्छ भनेदेखि चारै पार्टीका चारै नाम लिएका अहिले मान्छेहरू शेरबहादुर अथवा प्रचण्ड ओली यी तिनीजना ठुला पार्टी छन् नि यी बिनाको सेकेन्ड विकल्प पनि छैन किनभने पार्टीमा उनीहरूले कहिले पनि आन्तरिक प्रजातन्त्र हुन दिएन त्यसमा लिडरसिप जन्मेन कुरा त त्यति हो आन्तरिक डेमोक्रेसी भएको त फेयर कम्पिटिसन हुन्थ्यो नि त उसले गरेनन् किनभने चुनाव के भयो भने फलानु बन्ने फलानु बन्ने फलानाले फलाएर सहयोग गर्ने भन्ने भयो है पहिले नै एक्समा भयो होइन एउटा आन्तरिक चाहिँ लोकतन्त्र चाहिँ पार्टीमा सुरु नै भएन डेमोक्रेसी सिस्टम सुरु भयो डेमोक्रेसीको प्र्याक्टिसहरू पनि भए र चाहिँ आन्तरिक लोकतन्त्र सुरु नभएको नभएको हुनाले त्यो लिडरसिप पनि जन्मेन अहिले पनि तिनीहरू नै प्रिपेयर गरिराखेको अवस्था भयो होइन च्यालेन्ज गऱ्यो कङ्ग्रेसमा अस्ति भर्खर गगन थापाजीले च्यालेन्ज गर्नुभयो तर त विभिन्न कारणले गर्दाखेरि उसले त्यसलाई चाहिँ उसलाई देवला फाल्न सकिने कुरा भएन त्यसमा मनी होला अब इन्फ्लुएन्स होला अनेक किसिमको कुरा होला लोभ लालचको कुराहरू होला होइन त्यसरी चाहिँ नि एउटा के भन्नुहुन्छ भने हामी यहाँ यो कहाँबाट म भन्दै आइराखेको छु भने यो एउटा लिडरसिपकै फेलर हो त्यो लिडरसिपलाई तपाईँले एउटा सुपर लिडरसिप लाग्नुहुन्छ भने के राख्नु सुन्नुहुन्छ भने इम्पोर्टेन्ट भिसियस लिडरसिप हो त्यो चाहिँ अशक्त दुर्जन नेतृत्व नेपालीमा भन्दाखेरि अ दुईवटा अरू सुपरिस राख्नुहुन्छ भने करप्टेड एन्ड सेमलेस लज्जाहीन र चाहिँ भ्रष्ट नेतृत्व नै हो किनभने सिस्टम यो राम्रो र यो नराम्रो भन्ने हुन्न टोटल्ली कुनै पनि सिस्टम पर्फेक्ट हुँदैन पञ्चायतमा पनि सबैले धेरै राम्रा कुराहरू थिए त्यहाँमा न राणा सिस्टममा पनि राम्रा कुराहरू थिए त्यहाँ अब एउटा किसिमको अब आफ्नै एउटा भनौँ तपाईँको चाहिँ गुरुलाई भएको त अरूलाई त तपाईँको डिसिप्लिन कायम थियो केही करप्सन गऱ्यो भने त्यसलाई चाहिँ ठुलो सन्याय पनि थियो रुल अफ ल त एक किसिमको थियो नि त खरै आफ्ना परिवार नलाए पनि पञ्चायतमा पनि एक किसिमको डिसिप्लिन त थियो डर पनि थियो त्यो थियो नि त हाइरार्की पनि थियो एउटा ऊ थियो हाइरार्की होला राजालाई मान्ने होला थियो नि त यहाँ आएपछि के भयो भनेदेखि त्यहाँ आयो त्यसमा खेरि त्यो चाहिँ तपाईँको कसरी गरिदियो भनेदेखि फ्री होइलिङ होइन नि डेमोक्रेसी भनेको फ्री होइलिङ मन पारी बोल्ने लाउने पनि होइन भन्दाखेरि
अब इसी नहीं तो सीस्टम चलते हैं अनुसार से इसी यही हिसाब से तो सीस्टम चलते कि कह कह जा फिर कहीं न कहीं जानी हो अब कहीं कहीं इसको विकल्प न होनी भाई कुछ तो फिर तो कम्युनिस्ट सोचाई भाव फिर राम विकल्प हो डेमोक्रेसी तर डेमोक्रेसी फेल भाई अर्क विकल्प भी आने हो अब अलग विकल्प तत्काल तो देखिने विकल्प तो अभी छाइन है अब अर्क रिप्लेस होनी अब एवं के यहाँ पर एक किसिम को राइटिस्टर को चाहिए फिर आने भाई किसिम को कुरो तो होगा हमें लीएर आँच व्यवस्था फाल्ने भी भाला है तो मैं बुझे तो के तो मेक स्योर न भैकन जनता फिर फील्ड में आर फिर तो व्यवस्था फिर रहनी भो अर्क आने भाई तुमने मैं श्रीलंका को मोडल हेदी के देखि अब हेन श्रीलंका में ये कि करप्सन फैमिली नवीन आए ना तो आए ना हजार मेक स्योर न भैन आए नहीं तो श्रीलंका में आयो तर के करपटेड भैस तो एवं फैमिली ने कैप्चर कर होल सी हो तो रिजल्ट को मत मैं कुरा करें जो यहाँ हम रिजल्ट के आँच त भाई खोज सोचते रिजल्ट तो चाहिए के भाई ठैक्क भन्न सकने तो मैं भन्न सक रिजल्ट के आँच तर अब यही अर्थ में तो डेमोक्रेसी चलते नहीं तो अब जो भाई हमें हे बाहर क्लास देख विद्या यहाँ पढ़ने वाला छाइन यंग पीपल तो छेन यंग पीपल नबस्ने अवस्था भो र्लस के प्रधानमंत्री तो तिहला तो एकदम भत्सरना कर अब उन्होंने भर्सना करने कुछ तो आपने पोलिटिकल एडवांस को लगी जे भाई भो अब हमें खा चुम तिमें अगा अगाक समझौन पर्च भिस्म हो किसिम का मैं तो अलग हिपोक्रेसी धेरे कि हिपोक्रेसी के देश में पूरा नजाऊ है अब यहाँ के भैदि भन्न हम हम्री जमा में डाट साहब को मेरे जमा में तीन जेनेरेशन खत्म भ हम पिताजी और जेनेरेशन कई एचिविंड नगरिकन गो हमी भी फिनीस भैम अब हम छोड़ी हाल देश छोड़ी छोड़िए नहीं हाँ भादा तीन जेनेरेशन तो खाइए नहीं भादा बिगाओ जो तीन जेनेरेशन तो ये पचास साठी वर्ष में गए नब पी को जेनेरेशन भी छोरा को नाती को जेनेरेशन में होने वो तो हिसाब से देखिए भादा खेल के भूदी अब हम क्या तो यो भाई रूल अफ लॉ मत भैदी को भेजे डिशिप्लिन होते हो धेरे पश्चिम को काम होते होगा भाई कुछ भाई यो सीस्टम रे भा भादा खेल अभी हमी को मैं फिर केन्द्रित कर फिर लमो छलफल में मान चाह हमी को चाहिए समस्या चाहिए लीडरशिप के समस्या हो तो लीडरशिप छान न सकून जनता को समस्या थी जनता तो अबुझ कट्सन भ्रम में पड़े एक किसिम को चाहिए तस्त कि चाहिए भाषण में अथवा मोलाइज में पड़े भाई फाल सकने मौका तो मेम्बर अफ द पार्लियामेंट लिया हेन न यहाँ के मेम्बर हम रेप्रेजेंटेशनम हम समस्या आईदी हो कि अब उन्होंने ओलीला नेता न मना भाई देवला नेता न मना भाई प्रचंड नेता ना तो प्रधानमंत्री होन हाई हाँ अब तब बहन पर्व तब चाहिए तब डिवर भी कर सकून भैन तब को भिजन भी देखिए मिशन भी देखिए अगि नहीं मैं भाई को पोलिटिक्स को नाइदर चाहिए मिशन छ न पर्फेक्शन छनली कमर्स मत छ कसरी कमाने मत भोलिटिक्स में जानी बने के आर्जन करना कुछ भी नोबल प्रोफेसन को रूप में तो देखिए नहीं जनता एक छीन छोड़ दूँ जो सचेत कार्यकर्ता को पंक्ति सात लाख आठ लाख छ भूला पार्टी ती जम्मे ये जनता भाग गई संस्कार में रहे भन्नपर के भाई भन्नपर कहीं के भून एवं मैं अचम के लगे भन्न तेरे सीत छलफल कर मैं नबुझे कुछ तब सो मैं यो परिवर्तन यो बोलना पाने अधिकार हमी न आगे भाई हो रो चाहिए यो परिवर्तन दस वर्ष लड़ाई लड़का भन विद्रोही जे भाई है के बोलने स्वतंत्रता थे तो यह दुई हजार आठ भाई पैल अर्थात यह संविधान भाई पैला बोलने स्वतंत्रता थी तो। एक खाले थी भन न मैं फरक के थी तो थे तैपन तो राजा लुन पाइदे भेज सेना में प्रश्न उठाने अब तो तो अब के घुमाई फिराई राजा छोर मत मोर प्रोग्रेसिव होनी अथवा सेना छोर मोर प्रोग्रेसिव होनी कुछ तो भैन तर मैं के पोलिटिकल राइट्स सीविल राइट्स को कुछ मत करना पोलिटिकल रिविल राइट्स भेसम यदि कोई भी जान मार काट कर टोरिस्ट बन को तेरी हो हमें यह चाहिए भनम नत्र पोलिटिकल मुवमेंट होता नहीं दुई हजार के उन्नीस सौ छियानबे देख रहा दुई हजार छ साल को जो मुवमेंट भेल तो पोलिटिकल मुवमेंट भनीदन मैंने पोलिटिकल साइंस को टर्मोलॉजी भन्न तो टेरिस्ट ही मुवमेंट हो तो हंड्रेड पर्सेंट टेरिस्ट मुवमेंट होनी तो के लिए मं मारे भाई कुछ तो अलग आधा झन पुरुफ भाई तो चाहिए तो राजा छोनी तो राजा तो जापान भी छोड़ना पाइन 
बेला दमै छैन पाइन थाइल्यान्ड मा त कति 50 वर्ष पनि पाइन पनि डेनमार्क मै छैन पाइन नि किनभने सर्टेन सिस्टम ले एउटा सर्टेन क्यारेक्टर क्यारी गरेको हुन्छ त्यो क्यारी गरेमा तपाईले बेलायतको राजालाई भर्ता खेरि पनि त हुनै ठोकेर ढोकेर भनेर भन्छ तपाईले देखिराखेकै कुरा हो नि फुसमा हैन गुनै ठोकेर यसरी भने हुन्छ किन सिस्टम मानिसकेपछि त्यसलाई मान्ने कुरा त्यसलाई रेस्पेक्ट गर्न पर्ने त्यसलाई फेरि उ कन्ट्रोभर्सीमा पनि आउँदैन नि त त्यो आफ्नो कुरा छ हैन त्यसैले त्यो कुरा त भएन अब सी तपाईँले अमेरिकन प्रेसिडेन्टले आर्मीलाई गाली गरेको देख्नुभएको छ देखिन इन्डियन प्रधानमन्त्रीले सेनालाई गाली गरेको देख्नुभएको छ देख्नुभएको छैन नि भने सेनालाई गाली गर्ने पाउने पनि त फ्रिडम त भएन नि त्यस हुनाले यो कुरासित खालि कसैलाई भ्रममा छर्ने मात्रै कुरा हो होइन तर त्यो पोलिटिकल सिभिल राइट्सहरू थिए ठिक छ पर्फेक्ट थिएन होला त्यसलाई त के क्रममा सचाउँदै जाने त्यसलाई बढाउँदै जाने अथवा त्यसलाई चाहिँ रिफर्म गर्दै जाने कुरा थियो नि त त्यस हुनाले के भनेर आयो भनेदेखि हामीले व्यापक सोसियो इकोनोमिक ट्रान्सफर्मेसन गर्छु भनेर आए तपाईँको छलफल पनि यही नै हो आयो आयो अब त्यो भनेको के हो भने भने त्यसको चाहिने भनौँ एउटा सङ्गठनमा त्यसको चरित्रमा त्यसको चाहिने काममा फरक देखिन पर्ने हो नि त रूपांतरण भनेको त त्यति हो फर्ममा चाहिँ नेचरमा अनि फङ्सनमा त्यो तिनटामा चेन्ज गर्न पर्ने हो देख्न पर्ने हो त्यो पनि ग्र्याजुअल होइन इन्क्रिमेन्टल होइन त्यो पनि फन्डामेन्टली चेन्ज गर्ने भनेको रूपान्तरण भनेको त्यो आखा र नेपाल मैले खोजेको चाहिँ सोसियल इकोनोमिक ट्रान्सफर्मेसन थियो पोलिटिकल ट्रान्सफर्मेसन त भइराखेकै थियो नि त्यो छयालिसमा पनि त्यही खोजेको थियो जनताले तर त्यो चाहिँ नि पन्ध्र स मतलब भने भनौँ र माओस विद्रोहको पछि एउटा कम्पिनेन्सिङ पिस यसमा भइसकेपछि पनि त्यही खोजेको थियो जनताले त्यसमा त टचै भएन त्यो टचै भएन किन भने टच हिजो माओवादीलाई पनि थियो गिरिजालाई पनि थियो ओलीलाई पनि प्रशस्त थियो किनभने दुईतिहाइको नेता त उही हुन्छ उ थियो नि उसले बनाउन सकेको भए र उसले उसलाई च्यालेन्ज आएको बाद उसले जनता गुहार्न सक्थ्यो त्यो फङ्सनै भएन फङ्सनै गरेन उसले त्यतापट्टि जाँदै गएन त्यसमा के हुनुपर्थ्यो भन्नुहुन्छ भने एजुकेसनको कुरा हेल्थको कुरा सेक्युरिटीको कुरा इम्प्लोइमेन्टको कुरा बेसी गरेर द प्रोटेक्सन अफ द चाहिँ नि हामी कहाँ पनि के छ भने मोर देन फिफ्टी पर्सेन्ट पपुलेसन त बिलो द पवर्टी लाइन छ नि तिनलाई पनि हेरेर एउटा नेचरली पनि त्यो कम्युनिस्ट भन्ने अथवा डिक्टोटेरियल अब्सोलुट भन्ने कुरा त भएन अलिकति तपाईँको चाहिँ नि प्रोग्रेसिभ किसिमको उसले लागेको भए त केही पनि थिएन नि केही पनि भएन ल भन्नुसम्म एउटा सिङ्गल लङ टर्म इफेक्ट पर्ने ओलीजीको पालामा अस्ति दुई तिहामा कुनै आयो आएन कुनैमा पनि इम्प्रुभ भएन नि भन्दाखेरि हिजो माओवादीमा पनि आएन भन्दाखेरि त अहिले आउँदाखेरि त के भयो भने एकोमुलेसन अफ वेल्थ जसले चाहिँ नि कमा त्यसलाई सुरक्षा हुन्छ जस्तो मान्ने अहिले भर्खरै तपाईँको तपाईँले पनि भनिरहनु हुन्छ त्यही अहिलेकोमा गृहमन्त्रीले कि बालुवा टार के टार भन्न भत्ताबा चाहिँ नि भुटानी दुनिया कुरा आयो नि यो यो हुँदैन भन्ने कुरा जनतालाई थाहा थियो यो खालि कुरा उठाउने त्यसलाई न त्यसलाई उठाउने हो हामीले गरेको थियौँ लौ हामीले अलि अलि त कुरा उठाएन हामीले भन्यौँ किनभने मान्छेसम्म डेलिभर हुँदैन जबसम्म त्यसको रिजल्ट हुँदैन तपाईँले बोलेर मात्रै त भएन र पोलिटिकल सिस्टम चाहिँ मैले केमा डिफर गर्छु भनेदेखि बेनिफिटिङ टु एभ्रिबडी हुनुपर्छ त्यो जुन भए पनि हुन्छ प्रत्येक जनताले त्यो फिल गर्नुपर्यो यो सिस्टमले मलाई एड्रेस गरेको छ त्यो चाहिँ जुन सिस्टम भए पनि रहने हो तपाईँ दिगो हुँदै हुँदैन किनभने लार्जेस्ट चङ्क अफ द पपुलेसन यदि दुईको भएन भने त्यो तपाईँको रहन भन्दाखेरि त्यतापट्टि ध्यानै छैन र के भन्नुहुन्छ भनेदेखि मिसन पनि छैन प्रोफेसन पनि छैन मैले अघि नै भने खालि कमर्स कमाउने मात्रै कुरा छैन त अहिले त यसले त चल्दैन यसले त केही वर्षसम्म त कसैले कमाउला कमाएपछि ठुलो पनि होला अब यी सबै ठुला मान्छेहरूको बाहिरी बसोबास छ छोरा छोरी बाहिर छन् पैसा त बाहिर लैया नि हुन् आफ्नो सम्धी आफ्नो ज्वाइँ यस्तालाई राबदुत बनाउँछन् के बनाउँछन् त्यहाँबाट पैसा लगिन्छ नि मान्छे त्यो पनि आशा त गाउँबाट फेरि केन्द्रमा थुपार्छन् त्यहाँबाट केन्द्रमा भन्दाखेरि तपाईँको छ नि तपाईँ इन्डियाकै कुरा हेर्नुहुन्छ भने पनि तपाईँको प्रधानमन्त्री राष्ट्रपतिहरू दिल्लीमा बस्दैन रिटायर भएको उ आफ्नो जहाँ घर उही घर बसेको हुन्छ अब यहाँ के छ भने जो रिटायर भएको यहीँ बसेको छ अन्त सबैका मोटर रोड हिँडिराखेको छ नि त्यहाँ हिँडेर होइन राजा पालाम अलमोस्ट नभए बराबर थियो होइन त्यति बेला त्यसमा खाली हाम्रो चाहिँ नि चरित्रमै परिवर्तन एउटा माइन्ड सेटमै चेन्ज भने एटिच्युडमै चेन्ज आएन त्यो एटिच्युडमा ठुलो चेन्ज आउनु पर्ने मान्छेले खोजेको कस्तो भन्नुहुन्छ भने अब एकदमै सिनकान्सन बा जापानको जस्तो ट्रेन खोजेको हो कि मान्छेले त्यो नसके पनि त्यसलाई अलि मुभमेन्ट अगाडि गएको भए त हुन्थ्यो अब भनौँ न अब अहिले आएर तपाईँको खालि लोकल गभर्नमेन्टमा अलिअलि काम देखिए जहाँको देखिए पनि लोकल गभर्नमेन्टमा हामीले न्युजमा नआएका ठाउँमा पनि काम भएका छन् यदि इफ यू टक विथ द पिपुल फ्रम आउट साइड केही न केही परिवर्तन भएको छ नयाँ जेनेरेसनका मान्छेहरू आएका छन् अहिले त्यो मेयर सेयर भनेमा त्यसले केही गरिराखेका छन् काठमाडौँमा पनि त्यो
हिजो को केस हेन हो न्यू रोड को अथवा भाई हमीर यहाँ राख् पाँच अगले तरह हमारे मोटरसाइकिल राख् पर्च हम कार रोक पर्च भोलन बुनी मैं कालो पत्र रोड में कहीं मोटर पार्किंग होते तो डेजिनेटेड एरिया मत हो तो सर्टेन समय मत हो संसार में हमें देखे तेई है अब एटे के भन्थ्य भाग बजार में पार्किंग कर न्यू रोड आने तो धेरे टाड़ा नहीं भन्थ्यो कति टाड़ा तो है तो चाहिए तब बाहर जानूस एट ठूल मल को जो हिड़े जी छेन है भादा खेल हम तो सोचाई में कस्त आब हो जनता भी तो एकदम मैं कहीं कहीं के लगे भाई मे जो गए नहीं तो परिवर्तन तो जनता ने तो तेत्रो फड़को नखोजे कुछ हो मैं भन्न देखिए तो तीन सौ वर्ष को रिनेसा को पीरियड जस्ते परिवर्तन हो हम यहाँ तो चाहे प्रोग्रेसिव परिवर्तन ही हो मत अज के भे राइट टू इंटरनल सेल्फ डिटर्मिनेसन सहित को चाइने फा के फेडरलिजम दिन पर्च भक्ष के मैं हूँ मस्तीसम अब अलग आर हमें कई देखो प्राक्टिस ये प्रोविन्सि गवर्नमेंट तो नए भी उन्हें तो बड़ा कंट्रैक्ट होते ही बढ़ता हो कि ट्रांसफर्मिंग सोसाइटी तब को चाहिए कि पैले नहीं झाटे अधिकार दिया भाई जिस उन्नीस सौ अंठानब्बे उन्नासय में जो स्थानीय सरकार को बिल आए तो बेला दिया भाई सायद यह कुरे आने नहीं जो लि अधिकार नदिंदा खेल म्युनिशिपल में डाइरेक्ट ही ठूल अधिकार दिया भाई देखो तो बीच को बीच को काम ही छेन क्यों मैं नबुझे कुरा के भूं बुझेन तो फेडरलिजम कि इनहेरेंट पावर हो तो आप करने हो कि अंतर्निहित अधिकार भाग कि कस दिन अब अलग के भे देखे मैं दुई नंबर प्रदेश ने कि एसर्ट कर जो लो कने मैं पुलिस राख्ला मैं फलानो सिक्युरिटी राख्ला अथवा फलानो सी राख्ला केन्द्र सीता सोधनी हो फेडरलिजम ने आप करने तर पैसा भी आप कमा फिर पैसा यहाँ दिन पर्ने दिखाने तो मिले हो यहाँ तो पैसा दिने पैसा इसलिए तो हम तो चेक तो करने नहीं भाई उसे नहीं प्रोजेक्ट लीर आर आप ग्रेजुअली एक वर्ष में नएपनी एवटा एवटा काम करते जानी केन्द्र सित बड़ी डिपेन्डेन्ट नो में फोकस करने जो भन अमेरिके को केस में हेन यदि तो चाहिए न्यूयर्क सी स्टेट को चाहिए मैं ती जन्मे ती बस तैंक कलेज में चाहिए फीस कमती हो ट्यूशन फी तो नजिक स्टेट में गए फीस डबल हो तो बनाई दिया यू हेव टू सो द एविडेन्स एट दैट यू आर दियर तैं छ मेरे सब उसे भेरिफाई कर फीस तो आप स्टेट आपने हो तो फेडरलिजम में तेरी गए हो तिन्दे तैंको एट एजुकेशन पोलिशी है अरुण ठाव में एसिंग पोलिशी तेरी कर अमेरिकन जस्तु पहले पोलि ये हम फेडरलिजम होना हम कहाँ तो होल्डिंग टुगेदर टाइप को चाहे हो ये हम फेडरलिजम कमिंग टुगेदर है अमेरिका को कमिंग टुगेदर हो हम ठाक तो नमिल भारत को भारत को होल्डिंग टुगेदर हो हम हम होल्डिंग टुगेदर भारत में लोकल रूल्स एसर्ट करते गए नी संविधान मूल संविधान बाहर जाना तो कोई भी पाए तर के भाई जो अब अभी तब कलकत्ता जानून मैं दसवटी गए हमें छब्बीसवटा यूनिवर्सिटी कलकत्ता में एवं पांच छ हजार सात हजार आठ हजार को विद्यार्थी को कलेज यूनिवर्सिटी दी दी उ तर आप चलाओ भाई के दिखा भाई स्टेट एक्ट बट जाना तब खर्च कर जे करे घर अब चाहिए के नकमाई कि खर्च करना भाई भी उन्हें दी रखे तब डिसेंट्रलाइजेशन को उन्होंने एसर्ट कर दी रखे क्योंकि इंडिया को चाहिए के भाषिक दृष्टिकोण ने भी अलग फरक थी भादा खेल आप एसर्ट गए यहाँ एसर्ट ही गए लो हमारा तो सेंटर हेरे न हमसे तो पैसा भैन भाई तो केन्द्रमुखी भाई तो पैसा दिने मानी तो यहाँ बिल बुझा भरपाई बुला तो भाई नहीं तो तो किसिम के चाहिए हमी कह कस्त भैद भाँ के ग्रांटेड भो इन ए वर्ड टू से लियादीम हमें भैई हाल आप आप फुल आप जो ये सीस्टम भाई मैं गए और के तो पैलो जो फेडरलिजम लगू भो तेस में जीपी मं जानू अथवा गवर्नर भर के मैं पठाए ते बुझे मं जान पर्थ्य उसे एसिस्ट कर पर्थ्य तो इलेक्टेड गवर्नमेंट लरी फंक्शन कर लोकल घरमें यह प्रोविन्सिंग ते बुझे मैं तो थे नहीं होने बुझे ऐराज तो बुझे के हो तो स्वागत ही करना आएन तो करने कसो भाई तो भाई तो मैं भी बुझे बुझे कि मैं तैं गईद भाई तो अथवा तो पैल्ह फेज में होने मैं सायद तैयार भाने मैं अलग पच्चीस गए पैल्ह गए इसलिए अब तो बेला में ओलजी हो प्रधानमंत्री यूनिट भाई मैं यूनिट भाई यूनिट होने नहीं तो चाहिए सवरेन बड़ी हो तो मेरा के यो इसमें चाहिए तीन सवरेन हो तीन तो चाहिए लोकल गवर्नमेंट 
तो सब इन बड़ी हो रही तो उसमें सब इन उनको अपने स्वतंत्र अस्तित्व क्योंकि कंस्टिट्यूशन ने ली चाहिए फर्म बड़ी हो कंस्टिट्यूशन फर्म बड़ी भैया आप सब इन भैया के भैदि उन हमी मैं लगता तेरे ओलीजी को यहाँ धेरे नाम आए के उन्नी तो प्रत्येक देश के फेडरलिज में गए भाषण करते हिंदू बात में तैंक चाहिए पार्लियामेंट अथवा लोकल के भाई प्रोविन्सिल पार्लियामेंट में अथवा तैं गए भाषण कर मिलने वाले जान तो हो तो चाहिए उन्होंने चाहिए ये हमारे पार्ट हो हमें नहीं बना हो हमें नहीं जे गए भाई हम फोकस के संविधान धेरे नई प्रोग्रेसिव चिंतन चाहे भयंकर पुरानों ओल्ड माइंड सेट माइंड सेट चाहे यूनिटेडी टाइप को निरंकुश सोच अर्क अधिकार ही नदि पर नदिनी भाई है अब अलग भी त्रिभुवन यूनिवर्सिटी को तब कुछ करूँ डिपर्टमेंट ने पीएड दिन सकते हैं तो स्वतंत्र ही छेन डिपर्टमेंट दिन कर अर्ग रेक्टर सेटो गो बस तो डिमाड अधिकार ही तलब गए नहीं क्योंकि तो पीएडी दिनी नदिनी भाई कुछ डिपर्टमेंट को काम हो दे सुड यू गिवेन द फ्री हैंड टू अब कंडक्ट भाई अब होस या वट एवर इट इज अलग भी छेन तब क्या हमी क्या सोच एकदम ठूल ठूल सोच भे मैं खाली तब यूनिवर्सिटी यहाँ भाग होना मैं भाई रखे भादा खेल हमें तो दिन ये अलग को भाग में तेई हो तेस मैं चाहिए असाध राम फेडरिज ने आप में राम तह को हो एटा के हाइएस्ट फर्म अफ द गवर्नेंस भाई राम भाई डोर टू डोर अब मैंने नजिक हमें हेने जनता सीत कनेक्टेड होने कुछ थी भादा खेल प्क्टिस तब कुछ छोड़ने तो हो तर अब डरलाउद कुरा के भाई जस्तु हम मैं तस्त भन्न मन लगे तर अब कतिपय मानी तो अब के इसी हावी भैर फरेन पावर खास कर इंडिया भोलि बिहान इसको अस्तित्व कि हावी भाग हमें हावी करा तो हमें करा अब हमें हमी हमी फर्म भैदि भे हम मिशन भैदि भे हम डिटर्मिनेसन भैदि भे हम गोल भैदि भे पार्टी भर है अब हम ये अनेस्ट भैद भे तब इंडिया में भी मोदी लं मैं मन पाँचा करप्सन छे उसी तो उसके करप्सन को तो छेन आप उसको मानी करप्सन तीन नजिक छे परिवार छेन बाइन भाई अब यहाँ उसे कस को पद बेचो भाई छाइन हो उसको आपको मानी चाहिए लिया हो अब हिजो जयशंकर मन परा मंत्री बना अर्क कल बन पे तो हो तो तर तो छेन यहाँ तो भाई तो आप होने आप कैप्चर करने मंत्री आप होने मं भी भादा खेल तो चाहिए एटा लीडरशिप मत अनेस्टे मैं एट कस्तो भाई लीडरशिप पढ़े बिजनेरी होना तर तो चाहिए अलग तो चाहिए कुछ क्योंकि सर्टेन पीरियडिकुजेट चाहिए हई लीडरशिप बनना भाई हम तब हम सर्टेन पढ़े होता अथवा दस क्लास पढ़े बाहर क्लास पढ़े पंद्रह क्लास पढ़े अलग इन्लाइटेन हो भाई चाहिए तो तर तो भैन होगा है तर कहीं दिए अब अब लीडरशिप चाहे अब भन अब कोई कोई मैं मैं नाम लिंक कोई मैं अलग नलेजेबल हो तर तो इन्लाइटेन भैदे इन्लाइटेन भैन तेज विजडम ही भाई कि पढ़ना तो पढ़ो ज्ञान भी धेरे कुरा भी कर मिथिकल ज्ञान भी कर अथवा पोलिटिकल ज्ञान भी कर विजडम ही छाइन क्योंकि मेरे मं हो भाई तेज को हराई झन ये चाहिए न्यारो कि टाड़ा को सत्ते सोते हैं है फ्यूचर भाई लीडर बने तो फ्यूचर जेनेरेशन भी सोने किसिम को कुरो होगा तो ना समस्या चाहिए हमें लीडरशिपमें हो मैं लगता तब को कई कुछ अलग में अल भर्खर तो चाहिए फेडरिजम फाल्ने अल भर्खर चाहिए अलग ये हिंदू स्टेट फाल्ने एक अरे अना लियाने ये सब कुछ अलग टाड़ा भाव हम तीन चार वर्ष को प्क्टिस भी नगे नहीं मैं सोलह सौ अड़चालीस में हमें टिस्टी अफ वेस्ट फिलिया एटा लिबरलाइजेशन को पोलिटिकल लिबरलिजम को सुरू भाग सोलह सौ अड़चालीस में लिबरलिजम सुरू भग तो अलग हम लिबरलिजम को कुरा करते भाई ये लेंदी प्रोसेस हो क्योंकि ट्रायल एंड इडर प्रोसेस को डेमोक्रेसी ओवर नाइट होना फिर तब अब धेरे जो लैटिन अमेरिका अफ्रीका का कंट्री में तब हेन भाई कि लमो चक्र में गा बैक एंड फोर्थ भैर हम मत हो तो हमी कह अब राम भैदि भाई छिटो हो भन न उ अब नेशनल मंडेला राम भाई तैं पी का गवर्मेंट कति कर्पोरेट भैदि तो मैं डिपेन्ड्स है तो सिलेक्शन को प्रक्रिया भी ये धे कि फैक्टर तो हमें काम कर तर अब यह भैर सिस्टम रिटर्न ही करे राम हो क्योंकि धेरी अस्थायीमें जानू सन्दे ट्रायल एंड इडियरमें जो मानको 
फेरी धेरी कुरा इंटरनल फैक्टर्स अथवा फरेन फैक्टर्स चाहिए प्ले करने कुछ हो प्ले तब कह जानू तब अर्क डोहरा होता कहीं मैं के भूँ मैं तब सेयर कर आई स्पेन अलमोस्ट टू इयर्स इन कोरिया दुई वर्ष में टोकियो में भी बसे है यो बाटो कसरी बना को भाई के अमेरिकन ने भाषा कि मैं बना तो बनाईद तो कुन स्ट्राटेजी में बना भी तर बनाईद सब पर्फेक्ट है तिमर को टेक्नोलॉजी हो रहा है होना अमेरिकन ने कर राम काम गए तो पोजिटिवली लिने कुछ भैक फरेन ने गए विदेशी गए नराम काम गए होने होने वो भाई बाहर को कुछ मैं भन्न खोजे तेज को ऊ पर्द इन्फ्लुएंस पर्दन अथवा तेज को भाई भाई कुछ आज को सन्दर्भ में इज इंटर डिपेन्डेन्ट वर्ल्ड है फिर अब कस्त प्रोग्रेस कर पोलिटिकल साइंस को विद्यार्थी भाग तक भूँ दुईटा स्थित हो हम फरेन पोलिस को एट्टी पर्सेंट लगानी हम चाइना ने इंडिया कसरी सन्तुलन राखने हो तेस में हो अमेरिका सित जापान सित ते हम संबंध राम हो बेला सित हमें कई कर नहीं भले अलि पैसा दिए हम काम कर हम डे टू डे कन्फ्रेंटेशन अथवा कोअपरेशन जो भैर हमारे छिमेकी तो होने हमी लक्की भी हो यहाँ ठूला पावर जब एशिया के भाग वर्ल्ड के पावर को बीच में हमी सम्मान हम तो हम तो लक्की हो लो हई चाइना हमें यो हम बनाईद हमी अब तिमें ये करते तिमें हमें ये करते हमें हम दुईजे भन्न सकू हम डिप्लोमेसी हम नेतृत्व ने भाई सको बेरा विचार लो तिमें कह बना इंडिया के बना तिमें बनाईद तिम्रो के इंट्रेस्ट हमें बन चाइना में यही कुछ भाषा हमें भादा मिलेर करते हैं दुईटे देश हमें नगर्ने भाई कुछ तो छाइन यहाँ कसा कंपिटिशन कराने तो छाइन तो है तो कोअपरेशन करने वाले असाध्य लक्की भी हमारे फरेन पोलिसी में धेरे किसिम को डक्ट्रिन भी चाइन दुईटा बैलेंस करने वाले हमी देश अगड़ी भी बच्चों एट प्लस पॉइंट हो तब को क्योंकि यो भाई कस कस मैं मेरे छोरा कैनाडा छाड़ा बच्चा खेल ओ ते तो इंडिया तो चाइना को बीच में तिम यू आर लक्की भी भाषा बोलिए तेत्रो देश है इंडिया ठूल देश हो डेमोक्रेटिक कंट्री मैं फ्री मुमेंट है फ्री मुमेंट भले है फिर जाना पाँच भाई धे बेनिफिट लिख सकते तिमी धेरे बेनिफिट लिख सकते तिमर मैं तैं गए काम करना सकता वहाँ का मैं तिमार यहाँ काम करना सकता नलेज डिस् सेयर होने अरुण चाहिए टेक्नोलॉजी सेयर होने यू आर वेरी लक्की भी तेरी हेन अब हमें के बनुन शत्रुता किसिम के सोचने भेन एक किसिम के सोचने भेन और पोलिटिशियन ने क्या भूनो ओपोनेंट ल प्रतिपक्ष हम कंपिटिटर सोन पर्च शत्रु सोन होते अब यहाँ अर के अब यहाँ चाहिए कांग्रेस को शत्रु को कम्युनिस्ट कम्युनिस्ट को शत्रु कांग्रेस यो तो फिर यहाँ तो कांग्रेस कम्युनिस्ट घाटी जोड़े इंडिया फिर कि विनोद का स्वाद ये तो इंट्रेस्ट मत मिले प्रिंसिपल मिले है सिद्धांत मिले है मिशन छेन ट्रांसफर्मेशन अवरोध गए ट्रांसफर्मेशन तो भक छ हम इस कुरे कर पर्थे नहीं कह ट्रांसफर्मेशन भर अगि यो करे मैं ट्रांसफर्मेशन भग तो कुरे आन खोजने मैं चाह को ट्रांसफर्मेशन ही हो तो ट्रांसफर्मेशन को एटा चाहिए ड्रास्टिक अगि नहीं चाहिए ठूल दो मैं आकार में चरित्र में व्यवहार में फरीवर्तन भाई तो मैं रूप फरी बेसिक चेंज चाहिए बेसिक चेंज थी चाहिए थी सुपरफिशियल भो जनता जाए को है सुपरफिशियल भी भैन सुपरफिशियल भैन यहाँ तो कुरा में मत भाव फिर तो क्योंकि उसे फील कर जनता ने कि चेंज भील कर छा तो समस्या भो जनता ने गाँव को जनता ने यह परिवर्तन भो हमें यह चाहिए गणतंत्र आए पी हमें यह पाएं हम यहाँ बट बेनिफिट भयम भाई किसिम को भैदे भाई तो के थी खै के उसे हमारे दुख कहीं गए भाई मत गाँव को मानी नहीं तो उई अब यही हो बाबू यहाँ काम करने खेतीपाती नगरी हु के मल पाइन्न फला बेला मैंने तो भौतिक हिसाब से अथवा फिलिंगे करने भाई भादा तो ओनरशिप छे पोलिटिकल सीस्टम में जनता को मैं भाई अब तब को चाहिए यो 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 व्यवस्था आँदा खेल ती इंडोसियन पीपल को कोई कंट्रिब्यूसन छे ये ज्यादा खेल भी कुछ किसिम को फिलिंग होने जस्त भैस सत्रह साल घिउ के बत्ती छियालीस साल घिउ के अब भन्नी कस्त भैदी अब हमी तो मत धेरे सानो थी अब तो बेला में ज्यादा ती भार पंद्रह साल तीर तेरे गए कांग्रेस पशु बनते अलग माओवादी पशु बन अथवा के पशु बन तो भाई बैड नेम भो कि कसाला बैड माउथ मरे होने कि बैड नेम भाई इन चाहिए एक किसिम को भाषा नहीं अब फिर अब जम्मे कुछ भन्न भी भेन जस्तु भर एटा के भूँ एटा कुछ हो तब हमें पर्ने तो नेहरू ने क्या भाई इविल अनचेक्ट ग्रोज इविल टोलरेटेड स्पोइल द होल सीस्टम भाज तो अथवा पॉइजनस द होल सीस्टम भाषा यदि तब खराबी नरोक्न भि चाहिए तो चाहिए बढ़् 
त्यसलाई सहनु भयो भने त सिस्टमै खत्म पारिदिन्छ त्यो त अब त्यो त्यसलाई नस भन्न पर्ने हो भनेपछि यहाँ त सहने संस्कार बढी सहने भए पनि त्यो सिस्टम खराब हुन्छ सिस्टम खराब त्यही भइराखेको छ नि अब तपाईँ बोल्नुहुन्छ तपाईँलाई थ्रेडसम हुन्छ फेरि यहाँ त रिभेन्ज पोलिटिक्स भयो भन्नाले अब तपाईँले के राख्नुपर्छ भने तपाईँ बोल्दाखेरि पनि म बोल्दाखेरि पनि होसियार के हुनुपर्ने म मात्रै छैन मेरो पछि छोरा छोरीहरू पनि छन् होइन यहाँ त रिभेन्ज हुन्छ नि ए फलानाले यस्ता रहेछ नि दुईवटा यस्तो यस्तो कुरा गरेर हामीलाई भन्छ यसलाई फिनिस गरिदिउँ भने भने त तर पाँच हजार रुपियाँले तपाईँको फिनिस हुन्छ बिहान मोटरिङको पालो हुन्छ मोटरसाइकल हामीले सिद्धि गर्दाखेरि होइन त्यसमा धेरै भन्न पनि भएन फेरि ठिकै ठिकै मात्रै भन्न पऱ्यो त्यसमा भन्न पर्ने चाहिँ त्यो इविल इलिति जुन छ अघि नै मैले भने सुरुमै भने अशक्त र दुर्जन नेतृत्व मैले जुन भने थियो अहिले भएको त्यही नै हो त्यसमा अघि नै भने भ्रष्ट अथवा लज्जाहीन तपाईँले राखे पनि हुन्छ अघि नै मैले फेरि दोहोऱ्याएर भन्छु यो दुष्टलाई गाली गर्नुभयो भने ए यहाँ बसेर एउटा टिभीमा बसेर हामीले गाली गर्ने यसलाई फिनिस गरिदिए जाग गरेर यसलाई थ ठेगा लगाइदियो भने ठेगा लगाइदिन्छ तपाईँ सिक्किम तपाईँ होइन भनेपछि भन्नु पनि भएन यहाँ के एउटालाई त भन्नु त हुँदै भएन तपाईँको हेर्नुहोस् होइन अब सबैलाई भन्नुहुन्छ तपाईँलाई अब भन्नुहोस् न अब के अवस्था आइसक्यो भने अब काठमाडौँमा म मर्नलाई मलाई गाह्रो भयो म यहाँ खाल्ने मान्छे नि छैन भने म त आफ्नो छोरी छोरी बजार जान पर्यो धेरैको समस्या त्यस्तो भइदियो नि त किनभने तपाईँ पार्टी पाँच दिन पर्खिनु पर्यो लास मागे त्यही देखियो त्यो देखियो भन्दाखेरि त्यो अवस्था हामी कहाँ आउनु चाहिँ निर्णयनीय एक किसिमको चाहिँ नि भोट फर्स्टेटिव कुरा हो तर के हो भन्नुहुन्छ भने अब म सत्तरी वर्ष भएको मान्छेले मैले आश गर्नु पनि नगर्नु पनि अर्थ रहेन आश गरे पनि मैले ठुलो बेनिफिट लिने पनि कुरा छैन नगर्दाखेरि पनि मैले ठुलो गुमाउने कुरा पनि नहोला तर देर आर मेनी यङ पिपुल यो कन्ट्रीमा अझै पनि के होला कि भनेर एउटा एक्सप्रेसन एस्पिरेसन लिएर बसिराखेका अथवा पढेका तिनीहरूको भविष्य भविष्य के हुन् यो किनभने अब बाहिरै जाने पनि गाह्रो गाह्रो होला पछि झन् गाह्रो होला ती कन्ट्रीहरूको आफ्नो पोलिसीमा होला आफ्नो उनको नेसनल पोलिसीहरू हुन्छ यी धेरै कुराहरूले निमेन हुन्छ भोलि बिहान मैले भन्छु अहिले अस्ट्रेलिया जान पनि गाह्रो बनाएको छ ग्यानडा जान पनि गाह्रो बनाएको छ भनेपछि ती मान्छे कहाँ जान्छन् भन्दाखेरि त तपाईँले गुमस्याउनु हो भने त कि फेरि अर्को विद्रोह होला अर्को नोक्सान होला तो अब तर के छ भने त्यो किसिमको सोध्ने नेतृत्व पनि छैन अब के भने यो के छ भने अधिकांश चाहिँ नि तपाईँको इन्टेलेक्चुअल भनेका मान्छेहरू पनि नपाउँदासम्म त्यो उसको क्रिटिसिजम गर्छन् अलिक क्रिटिकल हुन्छन् पाइसकेपछि तपाईँको चाहिँ नि फेरि त्यो राम्रो मान्छे भन्छन् तिनमा पनि थाहित छैन होइन र हामी कहाँ एक किसिमको चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट किसिमको थिङ्क ट्याङ्कहरू पनि छैन यो कुरा सधैँ छ होइन भन्दाखेरि अब त्यो एउटा साध्य चाहिँ नि दुखलाग्दो छ बाटो छ अब भन्नुहोस् भने भन्नुहुन्छ भनेदेखि त अब भनौँ न यी चार पाँचजनाका मान्छेको डरले मात्रै देश छोड्ने अथवा सिस्टमै कोल्यास हुन्छ भनेर सोच्नु पनि फेरि हाम्रो पनि इन्टेलेक्चुअल बेङ्क्रप्सी हुन्छ अहिले भनेको त पाँचजना इविल पिपुल भन्छु मैले शेरबाजी मा माधवजी त्यो चाहिँ के भने दाल ओली र त बाबुराम यिनीहरूलाई माइनस गर्नुहोस् त फेरि त्यहाँ राम्रै मान्छे देख्नुहुन्छ तपाईँहरूले किनभने यिनीहरूकै हातमा सम्पूर्ण छ यिनीहरूले नि मन परेका छन् बाँडेका यिनीहरूले नि छन् होइन अझ तिनैजना भन्नुहोस् खास गरेर शेरबहादुर भनेपछि त यो तिनजनाको मिलिसकेपछि त जे पनि पास हुने जुन भएको छ नि एक किसिमको सिन्डिकेट भन्नुहोस् अथवा यिनीहरूको सोचमा भन्दा भन्दाखेरि त भन्दाखेरि यिनीहरूसितकै डरले हामी नबोल्ने यिनीहरूकै डरले हामी देश छोडियो भने पनि हामी कार्य हो भन्न पऱ्यो हामी पिल्ले पनि किन पढ्ने किन अध्ययन गर्ने भन्ने कुरा भयो तर अब सर्टेन कुराहरूले गर्दाखेरि के छ भन्नुहुन्छ भने एक किसिमको तिनीहरूको च्यानललाई त्यो चेक नगर्ने हो भने अब हुन त अब यिनीहरू यस्तो फेजमा गएका छन् तर अब यसका मान्छेहरू पनि लागेका मान्छेहरूसित पनि पुर्ग रिसिभ भएन नि कि सर भन्नु नि यो यो ना त्यो हुन्छ नि मैले त्यो फेसै देखिनँ कि मैले यसो हेर्दाखेरि आफ्टर से देवबा कुन फेस आउने हो होइन देवबा भन्दा त गगन थापा धेरै नै राम्रो मान्छे हुन्थ्यो होला पर्फेक्ट नहोला होइन तर अब काङ्ग्रेससम्म त देखेँ मैले अब अर्को माओवादी र चाहिँ एमालेमा त दोस्रो जनरेसनको नेतै देखाएको छैन मैले यो पछि आउने भन्ने नि छैन त्यहाँ पनि छैन तर त्यहाँ त एक दुईजना मान्छे त छन् कि भन्ने छैन नि त काङ्ग्रेसमा त त्यो शर्मा विश्वबन्धु के के ए नयाँ भन्ने अब एमालेमा र उसमा को छ त दोस्रो तहको मान्छे को आउला भन्ने छ त्यहाँ छँदै छैन नि त्यो जम्मै चाहिँ नि कन्फ्युजनमा यो एक किसिमको ट्रान्जिस्टमा छ त्यो यस्तो यो यस्तो खालको ध्रुत नेतृत्वले चाहिँ वैकल्पिक नेतृत्व खडा नगरेर आफ्नो एकत्वलाई अविच्छिन्न राख्ने षड्यन्त्र अन्तर्गत यो गर्यो किन कोइरालाहरूले पनि त्यस्तो गरेका थिएनन् जस्तो बिपिकै पालामा पनि भए गिरिजा होइन भने त्यतिकै भन्ने खालको नै थियो पछि गिरिजाका पालामा त इन्डाइरेक्टली उनले छोरीका लागि सोचिरहेका थिए देवपाको पनि त्यही होला इन्डाइरेक्टली त्यही त अब त्यो के छ
उसले आउने नदिने कुरा भो तपाईको चाहिँ थियो होला अब बीपी छोडेपछि त तीन जनाले चलाउ भन्ने किसिमको गिरिजा भट्टराई जी हैन त्यो पनि थियो अब हामीले त्यो 30 वर्षको ईश्वर साइजमा 33 वर्षमा दुई जना राम्रै मान्छे भेट्टा भो मनोमन जी र केशवप्रसाद भट्टराई अब उनोलाई कन्टिन्युएसन भएर अलि नाम पाको भए त हुन्थ्यो अब मनोमनलाई बिना विभागीय प्रधानमन्त्री बनाइदिए माकुनेहरुले हैन ए खड्के माकुनेहरुले बिना विभागीय बनाइदिए उला के गर्ने दिएनन् राजदरबार मन्त्री के मन्त्रालय लिएर उनी नौ महिना भए हैन उनलाई के छ भने आफ्नो दुनो सोनाउनलाई किन माकुने र चाहिँ नि त्यतिखेर चाहिँ नि खड्ग प्रसाद तमे पुरो इन्डियन थिए मलाई थाहा छ नि म कुनै सन्दर्भमा मैले यहाँ त भन्न चाहन्न म एउटा संस्थामा चलाउँदा खेरि इनोरु चाहिँ नि पुरो इन्डियन थिए पुरा र इनोरु महाकाली सन्धिमा त इनोरु फर्स्ट क्लासका इन्डियन ओभिडेन्ट भएको यो माकुने र खड्ग प्रसाद हैन त्यसपछि इनको आर्थिक पनि बृद्धि भएको जस्तो मलाई लाग्छ मैले हेर्दाखेरि होला हैन त्यहाँ त्यहाँबाट भुगाइदिए अब त्यो बेलामा त्यो मनोमनजीको पालामा केही सुरु हुन खोजेको थियो अलिकति नराम्रो काम पनि त्यहाँ सुरु भएको छ तर राम्रै काम पनि एक किसिमको सुरु भएको नौ महिनामा मुख्य कुरा उनको इमेज सेफ थियो मुझे थियो त्यो अब किशनजीहरूलाई जुन हामीले भनौँ त्यो चाहिँ पनि एउटा थियो ऊ थियो किनभने म यूनिभर्सिटी त के भन्नुहुन्छ भने म एउटा राजनीति शाहसँग भन्ने थिएँ त्यसलाई सम्मान गर्ने कार्यक्रम बना थियो एउटालाई गर्नुहुँदाखेरि हाम मैले पाँचजना मान्छेलाई सम्मान गरेको हुँ म आई एम भेरी फर्चुनेट भन्छु मलाई मलाई त मौका मिल्यो एउटा त गणेश मान एउटा किशनजी एउटा मनोमोहन एउटा डिलिरम रेमी एउटा महेश्वर रेमी डिलिरम रेमी बालामा त तपाईँ इतिहासको मान्छे नचिन्ने कुरा भएन भन्दाखेरि केही मान्छेहरू त्यतिखेर पनि थियो अब त्यहाँपछि त्यो यसरी डाउनग्रेड हुँदै गयो र चाहिने अब अब भनौँ अब के भने त्यति गर्दाखेरि पनि सोसियो इकोनोमिक रिफर्ममा माओवादीले ध्यान दिएर आफू एक किसिमको चाहिने भनौँ त्यो एकोमोलेसन अफ वेल्थमा नलाइकन अलिकति चाहिँ ट्रान्सपरेन्टली गरिराखेको भए देखुन मान्छेले त्यसले जति मान्छे मारे पनि अथवा त्यो मुभमेन्ट भएर जुन मान्छे मरे त्यसको त कुनै भरपाई नै हुन सक्दैन त्यो भरे पनि मान्छेले एक्सक्युज गर्थे अहिले आउँदाखेरि त यो रियल टेरोरिस्ट रहेछ भन्ने कुरा अहिले मान्छेलाई भयो जस्तो लाग्छ किनभने हि किल द पिपुल होइन त्यत्रो मान्छे मारेर आफूलाई मात्रै रहेछ भन्ने कुरा त प्रुफ भयो नि त ऊ आफूले जुन भावनाले लडेको भए पनि पुष्पकमल दाल अहिले चाहिँ नि नाउ इज फुल्ली एउटा चाहिँ नि टेरोरिस्टिकको नेता रहेछ भन्ने भए अब आफूलाई त उसले गरे होला तिनचोटी प्रधानमन्त्री पनि भयो होला अथवा धेरै किसिमको आफ्नो मान्छेलाई पनि ठाउँमा लगायो होला तर कङ्ग्रेसले यति बुद्धो रहन्छ त जुन ट्याग दिनुभयो माओवादीलाई उहीसँग उनीहरूको अहिले सहकारी भयो यिनीहरू कस्तो भन्नुहुन्छ भने अब अहिलेको हिसाबमा अहिले दुई हजार अस्तिको चुनावको कुरा गर्नुहुन्छ भनेदेखि नालायक त ओली र उद्योगा नै भयो नि त यो भने प्र प्रचण्डलाई प्रधानमा बनाएर थपडी बनाउनु त उनै भयो नि पहिला त ओली नै भयो उसले घरमा बोलाएर टिको लाएर सबै फुकाइदिए उनले होइन त्यत्रो पार्टी फुटाएर गएको मान्छेलाई प्रधानमन्त्री नि दियो नि त त्यहाँ भने देवबार त बरु अलि अलि अडियोको भनौँ न अलि अलि पछाडि दियो पहिला त ओलीले नै दियो नि त होइन पहिला वैधता खुल्यो वैधता खुल्यो किनभने ओलीले नै दिएपछि तँ किन दिएको थियो भने उसले उसले पनि आफ्नो मान्छेलाई एडजस्ट गर्ने तँ पार्टीमा आफ्नो ऊ भने के भने त्यसलाई राखिराख्ने र आफूले एक किसिमको जुन प्याटर्न किसिमको चाहिँ एक्सप्लोराइटेसन त्यो गरिराख्ने भन्ने कुरा थियो त्यसैले ओली इज द मेन ब्लेम गर्नुपर्छ यो अहिले आएमा नत्र दुईटेले नदिए भए त कसरी प्रधानमन्त्री हुन्थ्यो त प्रचण्ड त्यो त तपाईँ नै त्यो ठाउँमा हुनुहुन्थ्यो भने पनि प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ नि त्यो हिसाबले त प्रचण्ड सक्सेसै कुरा भयो नि त उनी पर्सनल्ली नो प्रब्लम होइन नो प्रब्लम भयो नि त किन उसले उसले दुईटालाई गरिदियो होइन 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 भने त म मैले त के भने त्यो बेला लेखेको पनि थिएँ मैले जस्तो कुरा केही देशहरूमा कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने लार्जेस्ट पार्टीले चलाउने अरूले बाहिर समर्थन गर्ने पार्टीमै नजाने सटिन चाहिँ यो काम गर गर तिमीले यो चाहिँ गएर हाम्रो बाहिर अब रहन्छ तर हामी सरकारमा जानु सरकारमा गइसकेपछि के भने आफूले गर्न सकेन भने आफू नि इन्भल्भ हुन्छ भनेर बाहिरबाट गर्ने तिमीले यो बाटो बिरा हो भनेदेखि तिम्रो सपोर्ट मैले विड्रो गर्छु त्यो त्यो प्र्याक्टिसमा पनि त्यही गर्छन् होइन डेमोक्रेसी कन्ट्रीहरूमा अहिले अहिले क्यानाडामा भइरहेको दस वर्ष थियो उनी टुडोले गरेको पनि त्यही नै हो त्यही नै गर्छ उनीहरूले सपोर्ट बाहिरको छ तर उसको चाहिँ नि एजेन्डा त्यहाँ राखिदिन्छ भारतमा पनि त कङ्ग्रेस अहिले चन्द्रशेखरलाई बाहिरबाट सपोर्ट गरे सपोर्ट गरे पछि प्रतिकूल हुने बित्तिकै विड्र गरे सिद्धियो लामो समस्यामा जान्छ जस्तो अब इटालीको कुराहरू त्यसरी हुन्छ इजरायलमा त्यसरी जान्छ एउटा सटेन यो कुरा गर्ने त्यहाँ मान्न त्यो अनेस्टी भने त्यो हो नि त त्यसरी गएर कङ्ग्रेसले नै सरकार चलाउनु पर्थ्यो पोर्साको चुनावमा त लार्जेस्ट पार्टीको हिसाबले कङ्ग्रेस लेजिटिमेटली ऊ सरकार शेरबहादुर जो हुन्छ त्यहाँबाट त्यो भएर लो मलाई एमालेले का तिमीहरूको पनि अथवा माओवादीको पनि के छ त्यो मैले गर्छु भने उनी इनिसिएट लिनुपर्थ्यो अब यस्तो मान्छेलाई अन्त बिचको मान्छेलाई खेलाए खेलाइदियो ओलीले त्यो कङ्ग्रेसको रिभेन्ज गर्नलाई 
पर्सनल चाहिए बनाई दिए हे फिर प्रधानमंत्री बनाकर आप राखे उसे के कर मैं कमाण कर सुपर नेता होना खोजे जो लगता है मैं हाई पर्सनली आई हेव नो चाइने इनमिटी विथ खड़क प्रसाद है राम्री भी मैं बोलता खेल राम हो तर तो करे ते बिग्री हाल ते बिग्रिए तो हम सब खानदान खानकी र खट खट्यो प्रचंड फिर स्विट शेरबहादुर गांव आए अब तेस में धेरे अंतरराष्ट्रीय फैक्ट्री मोरली कस्त हो सब ये दुटे इमोरल होनी कस्त भन्न अब यह पोलिटिकल अगि नहीं हमें भर्ची को कुरा गये हमें अलग तब को अलिकति तेस में भग तो मन तेल शब्द ने व्याख्या कर सकि सही शब्द ने मैंने एटा राम शब्द ने चाहिए ये अलग को चाहिए ये फर्क आक में क्योंकि नो वर्स मैंने के पर्पर वर्ड्स मैं छाइन सो वर्स दैट इज वर्स दैट इज है तो होने हुई थे क्योंकि एटा क्योंकि तो थे उसके नेशन बिल्डिंग करूँ नेशन लिकास परिवर्तन करो हो आपू होने म प्रधानमंत्री होनी कस्ट जैसे के होस् मूलुक एट द एक्सपेन्स अफ द स्टेट है मनी मेरे मैं सकर्स में बनाऊ पच्छी के हो कि यो नहीं अंतिम अवस्था हो कि भाई हिसाब से क्योंकि लंग टर्म पर्सिली करने मैं तो कुरे बस तो प्रधानमंत्री होने जाएन दु चार दिन में प्रधानमंत्री ज्योति बसु भी नाम घटना से सोनिया नहीं भर मसु अथवा ओली ने जिम्मी जेसुक चलाने हो चलाऊ म प्रतिपक्ष नहीं मैं मेन्डेट हो तिम कांग्रेस मैं फुटा घगाओ तिम चलाऊ भर ओली बस्ती अब आए पी तो अलग मोरल होते तो गर्मेन्ट मैंने प्रचंड भैराखे भैया ठीक है अब क्या शेरबहादुर सकेन तो एक किसिम को इंपोर्टेंट मैं थी जनता दिए चला मैं मेरे चलाऊ भाई शेरबहादुर को साखे रहो लो तिमी सब माओवी का मंत्री राख तिमी चल है तो किसिम को छेन क्योंकि ये कसरी चाहिए स्टेट कैप्चर करने भाई कुछ जो तो स्टेट कैप्चर करने में गई कि तो डाक्टर साहब अब हमें तब एक भो कि एक घंटा बिता लाइ सक्य अब हम अंत्य अंत्य तीर भी आया छो अब हजर एट राजनीति शास्त्री भग हिसाब से जो पोइंट म उठा गई रहू ते नगैकन हमें कंक्लूड गये मैंने कार्यक्रम प्रति न्याय न होगा ये नया जो फोर्सेस नया जो टेन्डेन्सी देखा पे पोलिटिकल साइंस को दृष्टिकोण ने इन तब के भाई राम हो आक थी मैं खुशी नहीं थी अब खास कर रवि लमी छानी सिके रावजी रविन्द्र को रविन्द्र तो उतना मिस सको हिसाब लयापन जे सब तैं इन्क्लूडिंग द अब रेशम चौधरी को ये नया फोर्सेस कहीं देखिए है रापर भात पुराने भो तेस में अब नया लीडरशिप आयो होता खेल मैं इसे हेरा खेल आई वेज भेरी हेप्पी तो खुशी नहीं थी रही एकचोटी तेम लेखे थी इन चाहिए नहीं सत्ता में जाना हुन्न रिन पार्लियामेंट नहीं अवरुद्ध करें भाई कई इश्यूर चाहिए इन गवर्नमेंट जो बन जिसको बन ओली बनो अथवा प्रचंड बनो अथवा शेरबहादुर बनो रिनेर ने चाहिए योगी करेन हम चल दिन्न जो तो करप्सन में यह क्या उठा बिना एकजा दुईजना मानी तो पार्लियामेंट बंद कर सकिन तो तिहस तो चौथी छोड़ा थी सिके राउत भाग बाहे के रवि लमी छानेर लिंगदेन बाटे चौंतीस सीट सा जो मैं लगता चौंतीस में ठीक है पार्लियामेंट अवरुद्ध कर दिन करप्सन में जो 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 तो भनम ना ये अल्ले निस्ल करप्सन कहीं करप्सन छनसिल को करप्सन हो कैसे कैसे करप्सन है हंड्रेड सब थाउजेंड सब हो यी कुछ राखे एटा भे सुधार भैया तो अब कुछ के भैदिंद रवि लमी छाने वहाँ दौरा सौरा सिलाई हाल्न भो अब लिंगदेन ने भी दर्शर सिलाई हेन जो एगेन्स्ट तो चाहिए पीपुल्स को मेन्डेट थे ये इंटेलेक्चुअल तेल रुचा थे त्या गए पी परिवर्तन हो ग्रेट मिस्टेक थी तो तिहर को ठूल मिस्टेक थी अज्ञान उन् सत्ता में जाना पाए परिवर्तन कर सकता भाई किसिम को तो नाव चाहे परिवर्तन कर सकता तर सत्ता कैप्चर क्योंकि पावर सेंट्रिक पोलिटिक्स आखिर यहाँ तेई भाव सब को जो थी पुराना कांग्रेस मुस्को उ पावर सेंट्रिक पोलिटिक्स भो दैट वॉज अ मिस्टेक है तेल खेल उनको लेजिटिमेसी गुमे चुनाव तो जिन्न होगा वहाँ है अरे भा अब जहांसम व्यक्तिगत मैं भन्न मन लगे मैं चिंदी अब रवि लमी छानी को कई न के स्कैंडल रही नहीं रही रखे अलग स्टील है इकोनोमिक इन्वल्वमेंट को अथवा अरुण भनम धेर कुछ वहाँस क्योंकि एटा पूरा कस्त लग् भाँ यो पद में आँचु भाई को कल्पना थे पांच वर्ष वहाँ करते चाहिए समय साथ दिए गट पीपल मैंडेट आने भो पैला का कई चाहिए डार्क सेक्रेटर तक रहे तो ह्यूमन नेचर ही हो तरह ठूल मंदे तरह 
अब तेको तो रमीलामी चाहिए और प्रचंड अथवा चाहिए ओली अथवा चाहिए मान देवबा जो क्रिमिनल तीत सा भ्रष्ट भाई कल्पना होना सक तुला नहीं होते हैं भेरी लेस हो तेस जनता ने फिर उस जिता खाऊ है तो वहाँ ने आप फिर तेल आप इमेज सपारे फेर हे हम मिस्टेक थी यहाँ हम सत्ता में जानू मिस्टेक हम ये पर्थ वाले गए कि स्टिल पीपल ने एटा विकल्प खोल्ला तर के पैला तो आप कमी हम के भाई आपू गलती करें तेल जनता तो सरी भन्नी न सकने तो किसिम को फ्यूडल लीडरशिप है हम निन तब को कोई भी तब को नेता इस हाथ मिला देखा नमस्कार कर देखा देखना चाहिए नमस्कार गए गए हिड़े तो ये तो जुनसुक तो तो चाहिए पुलाइनेस एन तो है तो एटा वहाँ पर्च अब लिनेन भी चाहिए के एटा राज संस्था को नाम में बेची राखे ग्रुप थी कमल थाजी जी जो ग्रुप लथवा वहाँ तो अब धेरे वहाँ अब राम काम भाग नराम काम कर चौबीस सौ जान जी सांसद मैं भी भोट दिया तेरह तो सामुपातिक में तो होने इस मैं फर्स्ट फास्ट में तो दीन एक दिन चौबीसवटा सीट उसे लादा मैं भी एट भोट दिए अब फिर पोलिटिकल साइंस की मानी भी पारे दिए तर वहाँ को तो मिसयूज कर दिए उनके सब मिसयूज हो भादा खेल अभी रवि लमी छाने लिंदन ने भी मिसयूज अब त पीपुल्स को मेन्टल मिसयूज कर सत्ता में गए क्योंकि आपसी तो नभकन कोलिश में जाना होते हैं बाहर बार सपोर्ट कर एजेंडा में है भादा खेल अब उन्नी लिंदन भी सत्ता में गई दिए फिर अब तो भ्रष्ट स्रष्ट को मानेह इकोनोमिकली मानेला फिर मंत्री संत्री बनाए क्यों पैसा चाहिए भावना ने तो उसमें पाइप करें भाई यही किसिम ने तो उन्नी गए मैं चाहिए अब भविष्य रहन राम रहन तर अब अज भी एक वर्ष छ एक वर्ष पीछे ये हो हम चलन दिख नार्लियामेंटी चलन दिन तो हथियार तो अभी तो छे नी कुछ भन न कोकि चाहिए बालुआ टाट को प्रकंड कोको ललिता निवास कोकि चाहिए कालक खाने कोपी भन न ये कर पार्लियामेंट अवरुद्ध करे अभी भी मौका तो उनके पीपुल को सेंटिमेंट क्रिएट कर सकता है अब तो उन्को पाटो है उन्ला आँच अब यदि उन्नीर भी गाइडेड बाई सम फोर्सेस अथवा अनोन फोर्सेस भन अथवा फोर्सेस कर सकने कुछ भैन तीनों को भविष्य भी भाई क्योंकि मानेले तो अब मैं लग अब कांग्रेस ने अब एमआलए अब अथवा क्या क्या माओवादी परिवर्तन कर धेरे मानेले तो कर जो मानी सोचा जो मैं लगे तर के भाई जनता कसरी कसरी तिहर को एटा मोहजाल में फस्नी रहे भन न प्रचंड जी जहाँ गए चुनावी जितने तो ग्रुप तो तीन पार्टी न भाई तो पेल चरण चितवन बड़ तो भगाए नहीं जनता जनता ने भगाए जनता गए जीती राखे है अब शेरबाजी ने जिंदगी भर नमर समय जीती राखने ये कुछ भादा खेल पीपुल भी सचेत तो अलि तो अस्ति तो अस्ति को चुनाव में तो कई दशी भर फाले भन न अब अब काम करे तो राम नराम जे भाई काम करे तो एफेक्ट हो जो काठमंडू को मेयर के कुछ हेन भाई हिज डुइंग सम वर्क अब तेस में तेज को चाहिए रामो नराम आपने वाला तर गई राखे यहाँ पैसा भी रहे उसे तो देखी राखे भादा खेल काम करे तो सब भादा खेल तीन को भविष्य चाह मैं चाह अब अं भन्न सकिन्न तर अब एक वर्ष बांगी अभी इंप्रूव करना तो क्या क्योंकि मं इंप्रूव हो रहा मैं के भू भाई अंत्य में के भू भाँ जम्मे तब हम ड्यूटी के होना सकता आमा खराब भैन चाहिए आमा त्याग्ने होना तेल इंप्रूव करने हो तेल सचा खोजने हो हम कंट्री को हम आम आम हो तेना चाहिए हमी सब को दायित्व के होने कसरी बनाने गोरीबाटी करूँ इस गोरीबाटी करूँ अब तेस में धेरे घुन सकते जमुरा सकते फाल्न पर्व उ लाएर भादा खेल यही नहीं हम दायित्व होगा किसान धेरे किसिम को रेडियो कुरा कर अब तो चाहिए अलग काम छे क्योंकि तो मैं बताइ सको मैं बताऊदन तो कुछ हमें रियलिस्टिक होना रियलिस्टिक होना दुईटा कुरा एटा कुछ तो वी सुड हाव ए भेरी गुड रिनेसन विथ इंडिया एंड चाइना तो चाहिए म फर्स्ट प्राइवेटी में एट्टी पर्सेंट हमारे फरेन पोलिसी तीन नहीं घूम पर्च अरुण चाहिए डिप्लोमेसी से मिले अरुण का कुछ आता है हम एन राधो तथा कोई गए भी तेल भैया मिला हाल इसमें जान पर्व और अब चाहिए के अब इन चाहिए अब हमें भनेर ही एकाउंटेबल बना खोज रेफरेंस बना खोजिए तेस में हमें अब बैड मफ नगरिकन सकभरसम कस को उ नगरिकन तेल हमें भन्नी अब हम तब कर सकता हमें तो सकते तब सलफल निकालने है छलफल कराने 
भन्ने अब यो कसले सुन्छ कसले सुन्दैन भन्दा पनि आफ्नो चाहिने काम चाहिँ गरिरहनु पर्छ कहिले न कहिले आफूले यसरी सुनिरहनु हुन्छ रामदी शास्त्रका दृष्टिकोणले पनि हामीले नेपाली समाज रूपान्तरणको प्रक्रियामा या त छैन छ भने पनि धेरै नै सुस्त छ भन्ने खालको निष्कर्ष आज निकालेका छौँ सँगसँगै नेपालको रान्तीमा जे जति विकृति विसङ्गतिहरू छन् यसको लागि राजनीतिक नेतृत्व नै मुख्यतः जिम्मेवार छ र कार्यकर्ताहरूको दासत्व नेपाली जनताको त्यही दासत्वलाई चाहिँ मोहर लगाइदिने जुन प्रवृत्ति छ त्यो पनि विचार ऋणीय हुन्छ सँगसँगै नयाँ आएका राजनीतिक दलहरूले पनि बाटो बिराएको हुनाले अझै पनि उहाँ आशावादी हुनुहुन्छ उहाँहरू सुध्रिनु होला र नेपाली समाजलाई राजनीतिका माध्यमबाट रूपान्तरणमा लैजान अझै पनि बेनिफिट अफ डाउट दिनेपट्टि उहाँको निष्कर्ष देखियो आज म कलकत्तामा छु चाँडै नै म त्यहाँबाट फर्किन्छु फेरि दर्शक श्रोताहरूसँग भेटघाट गरिने छौँ अहिलेलाई चाहिँ डाक्टर थापालाई धन्यवाद दिन्छु र म बिदा लिन्छु नमस्ते नमस्कार